హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే టేస్టీ వంటలకి స్వాగతం నేను మీ కవిత టేస్టీ వంటల్లో ఇవాళ మనం సగ్గు బియ్యంతో ఆవిరి వడియాలు ఎలా పెట్టుకోవాలో చూద్దాం ఇక ఆలస్యం చేయకుండా తయారీ విధానం చూసేద్దాం నేను ఇక్కడ ఒక కప్పు సగ్గు బియ్యంని ఆరు గంటల పాటు నీళ్లలో నానపెట్టి తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ సగ్గు బియ్యం నానడానికి సరిపడ నీళ్లు మాత్రమే వేసి నానపెట్టుకున్నాను అందువలనే ఇందులో నీళ్ళు ఏం లేవు జస్ట్ తడితడిగా ఉన్నాయి ఇన్ కేస్ మీరు సగ్గు బియ్యంలో ఎక్కువ నీళ్లు పోసి నానపెట్టుకున్నారంటే ఎక్స్ట్రా నీళ్లను ఒంపేసి సగ్గు బియ్యంని మాత్రమే తీసుకోండి చూడండి సగ్గు బియ్యం బాగా నానాయి ఇప్పుడు అందులో రుచికి సరిపడ ఉప్పు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి నేను ఇక్కడ రెండు ఎండుమిర్చిని తీసుకుని కచ్చాపచ్చాగా దంచి వేసుకున్నాను మీకు కావాలంటే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేయకుండా ఉప్పు మాత్రమే వేసి కూడా వడియాలు పెట్టుకోవచ్చు ఇవి చాలా హెల్దీ వడియాలండి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా ఈజీగా వీటిని పెట్టుకోవచ్చు చూడండి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ సాల్ట్ అన్నీ బాగా కలిశాయి ఇప్పుడు ఇడ్లీ స్టాండ్ తీసుకొని అన్ని గుంటలలో నూనె వేసి గుంటలకి రాసుకోవాలి తర్వాత ఒక స్పూన్ సగ్గు బియ్యం మిశ్రమాన్ని తీసుకొని వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మరీ మందంగా కాకుండా మరీ పలుచుగా కాకుండా గుంటలలో వేసుకోవాలి ఈ విధంగా అన్ని ప్లేట్స్లో సగ్గు బియ్యంని వేసుకొని ఈ విధంగా ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇడ్లీ పాత్రలో కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని మూత పెట్టి తెల్లే వరకు మరిగించుకోవాలి ఒక నిమిషం తర్వాత మూత తీసి చూసామంటే నీళ్ళు ఈ విధంగా మరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు అందులో సగ్గు బియ్యం వేసుకున్న ఇడ్లీ పాత్రని ఉంచి మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆవిరికి ఉడికించుకోవాలి ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూసామంటే ఇవి బాగా ఉడికి ఉంటాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇడ్లీ స్టాండ్ని పక్కకు తీసి చల్లారు పెట్టుకోవాలి ఇవి బాగా చల్లారాక వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా నైఫ్తో చుట్టూ లేపి వడియాలను పక్కకు తీసుకోవాలి చూడండి ఇవి ఆవిరికి ఉడికి ఉండడం వలన సగ్గు బియ్యం ఒకదానికొకటి అంటుకొని ఉన్నాయి వీటిని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాతే ప్లేట్లోంచి తీసుకోండి లేదంటే విరిగిపోతాయి చూడండి ఈ విధంగా అన్నింటి నైఫ్తో లేపి పక్కకు తీసుకొని మూడు రోజుల పాటు ఎండలో ఎండబెట్టుకోవాలి మూడు రోజుల తర్వాత చూడండి ఇవి బాగా ఎండి ఉన్నాయి ఇవి ఎండిన తర్వాత చదరంగా అంటే ఫ్లాట్గా కాకుండా కొంచెం ముడుచుకున్నట్లు ఉన్నాయి కదా ఇలానే వస్తాయండి ఎండిన తర్వాత ఇవి వీటిని మూత టైట్గా ఉన్న డబ్బాలు స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే ఆరు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటాయి మధ్యలో నెలకు ఒకసారి వీటిని ఒక రోజు ఎండలో ఎండ పెట్టుకొని మళ్ళీ డబ్బాలు స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే పాడవకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడైతే వీటిని ఫ్రై చేసి చూద్దాం కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసి వడియాలను వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఒక సైడ్ ఫ్రై అయ్యాక ఇంకో సైడ్కి తిప్పుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ వడియాలు పొంగిన వెంటనే పక్కకు తీయకుండా పది సెకండ్ల పాటు ఫ్రై చేసి తీసుకోండి లేదంటే మనం వడియాలను తినేటప్పుడు మధ్యలో సగ్గు బియ్యం పంటి కంటుకుంటూ ఉంటాయి చూడండి ఈ వడియాలు రెండు వైపులా బాగా వేగాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని పక్కకు తీసుకుందాం ఈ వడియాలను మనం పప్పు రసం పప్పు చారు సాంబారు ఇలాంటి వాటిలోకి నంచుకొని తిన్నామంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మీకు కావాలంటే వట్టివే అలానే కూడా తినేయచ్చు చాలా బాగుంటాయి అంతే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా సగ్గు బియ్యంతో ఆవిరి వడియాలు అలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ షేర్ కమెంట్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇంకా పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ఒకసారి క్లిక్ చేశారంటే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది థ్యాంక్